মিয়ানমার সীমান্তে কমেছে গোলাগুলি প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে বিজেপির আরও দুই সদস্য আশ্রয়ানিয়াদের ফেরত হিসাবে সমুদ্র পথে ক্ষমতায় থাকতে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আপোষ করছে সরকার অভিযোগ বিএনপির বিকেলে আবারও হাসপাতালে যাচ্ছেন বেগম জিয়া সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি ও জমার শেষ দিন আজ ত্যাগীদের মূল্যায়নের আহ্বান স্বামীকে আটকে স্ত্রীকে কৌশলে ডেকে আনে জাবিতে গৃহবধূ ধর্ষণের মূল হোতা মামুন ও মুরাদ ক্যাম্পাসে আন্দোলন অব্যাহত সময় মতো মিলবে আইএমএফ এর ঋণের তৃতীয় কিস্তি জানালেন অর্থমন্ত্রী প্রকল্পের আশায় বসে না থাকার পরামর্শ পরিবেশ মন্ত্রী রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই পাকিস্তানে চলছে জাতীয় নির্বাচন কারাগার থেকে খোঁজ দিলেন ইমরান কোন ঠাসা পিটিআই এবং স্টাফ অনূর্ধ উনিশ নারী ফুটবলের ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ কমলাপুরে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা ছয়টায় আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি কানিস লাবনি কফি হাউস প্রতি চুমুকে আড্ডা জমে দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে মিয়ানমার সীমান্তে গোলাগুলি কমলেও এখনো বিদ্রোহীদের তোপের মুখে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে জান্তা বাহিনীর সদস্যরা নতুন করে ঢুকেছেন বিজেপির আরও দুই সদস্য বুধবার বিকেলে কক্সবাজারের হোয়াইক্যাং সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নেন মিয়ানমার বিজেপির এক সদস্য তাকে দেখে ঘিরে ধরেন স্থানীয়রা পরে বিজেপি সদস্যরা নিয়ে আসেন ক্যাম্পে এর আগে তেষট্টি জনের একটি দল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তাদেরও বিজেপির হোয়াইক্যাং ক্যাম্পে নেওয়া হয় সেখানেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে বিজেপি যুদ্ধের আতঙ্কে বান্দরবানের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো এখন প্রায় মানুষ শূন্য বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ঘুমথুম থেকে দশকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ঘুমথুম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আবুল বাসার নয়ন ধন্যবাদ আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঘুমদুমের যে মৈত্রী সড়ক এই সড়কটি মিয়ানমারের একদম ঢেকে বুনিয়ে যে ক্যাম্পটি রয়েছে সেটির সাথে যুক্ত হয়েছে আসলে গত কয়েকদিন ধরে মিয়ানমারের উপরে অভ্যন্তরে যে উত্তেজনা চলে আসে এই উত্তেজনার যে গোলার শব্দ বিকট শব্দ সেই শব্দটা গত দুদিন ধরে এপারে ভেসে আসেনি মাঝে মধ্যে ছোট কিছু গোলার শব্দ আসে তবে এখনও পর্যন্ত সীমান্তের যদি বলি তুমরু এবং ঘুন্দুম এলাকার মানুষের মাঝে ভয় কাটেনি তাদের মাঝে অজানা আতঙ্ক যেটি সেটি এখনও বিরাজ করছে সীমান্ত লাগোয়া অর্থাৎ যদি বলি জিরো পয়েন্ট লাগোয়া যেসব স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন তাদেরকে নিরাপদে সরে যাওয়ার জন্য ইতি ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে তারা অনেকেই আত্মীয় স্বজন এবং আশ্রয় কেন্দ্র যেগুলো খোলা হয়েছে সেখানে চলে গেছেন কেউ কেউ সকালে আসলে বাসায় আসছেন আবার রাতে গিয়ে সেই আশ্রয় কেন্দ্র বা স্বজনদের বাসায় ফিরে যাচ্ছেন মূলত রাতে অনেকে ঘরে থাকছেন না কারণ মিয়ানমারের উপরে মাঝে মধ্যে রাতে হামলা হয় এই হামলাটির ভয়ে মূলত তারা থাকছেন না আপনারা জানেন গত বেশ কিছুদিন ধরে যে উপারে উত্তেজনা চলছে উত্তেজনার ফলে এই পারে অর্থাৎ বাংলাদেশের এই পারে গুন্দুম তুমরু বাইশফারি এই পয়েন্টটাতে বেশ কয়েকটি মটার শেল এসে পড়েছে ছোটো গোলা এসে পড়েছে এই কারণে মানুষ আসলে সবসময় আতঙ্কে থাকে ভয়ে থাকে কখন আসলে মিয়ানমারের উপার থেকে মটার শেল বা গুলি এসে পড়ে এরকম একটি আসলে ভয় মানুষের মাঝে কাজ করছে আপনি জানেন আগামী পনেরো তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এখানকার যারা শিক্ষার্থী রয়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে যাতে আসলে নিরাপদে পরীক্ষা দেওয়া দিতে পারে সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন করে রেখেছেন এছাড়া যে গুন্দুম তুমরু এলাকার যদি বলি বিজিবি বিজিবি ব্যাপক তৎপর রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে চৌকি বসিয়েছে যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে সীমান্ত এলাকার উপর থেকে যাতে কোনো ধরনের সেখানকার কোনো নাগরিক বাংলাদেশে পারে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তারা তৎপর রয়েছে এই ছিল আমার কাছে তুমরু সীমান্ত থেকে সর্বশেষ তত্ত্ব চলে যাচ্ছে স্টুডিওতে দর্শক এবার সীমান্তের সব শেষ খবর জানাতে কক্সবাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সৌরভ দেব সৌরভ সীমান্ত পরিস্থিতির আপনার কাছে সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আমাদেরকে জানাবেন 
লাবণী আজ কিছুটা একদম শান্ত বলা যায় সীমান্তের পরিস্থিতি তেমন কোন গুলি এবং মোটর শেলের শব্দ আজকে সকাল থেকে পাইনি স্থানীয় বাসিন্দারা তবে আজকের উল্লেখযোগ্য খবর এখন পর্যন্ত সকালে দুজন মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আশ্রয় এসেছে বাংলাদেশের নতুন করে এর বাইরে আজ তেমন কোনো খবর নেই তবে ঘুমধুমে যে স্কুলটিতে এতদিন পর্যন্ত যে মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা সেখানে অবস্থান করছিলেন আশ্রয়ে তাদেরকে হয়তো অন্যত্র সরাতে পারে তেমন একটি খবর আমাদের কাছে রয়েছে এবং আরেকটি নীলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে গতকাল আসা চৌষট্টি জন মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তো তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কথাবার্তা চলছে যে তাদেরকে সে দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে হয়তো যেটি খবর আসছে তাদেরকে হয়তো টেকনাফের ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে জলপথে হয়তো তাদেরকে ফেরত পাঠাতে হতে পারে কেননা মন্ত্রণালয় থেকেও গতকাল তাদেরকে বিমান যোগে পাঠানোর একটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু মিয়ানমার চাচ্ছিল তাদেরকে যেন জলপথে নিয়ে যাওয়া হয় তো সব মিলিয়ে আজকে ঠান্ডা রয়েছে কিছুটা কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে তুমরু ওর যে রাইট ক্যাম্প রয়েছিল সেখান থেকে যে সংঘর্ষটি শুরু হয়েছিল সেটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে হতে টেকনাফের যে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং তার কারণেই মূলত নাফ নদী দিয়ে যে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন যাওয়া হতো পর্যটকরা জাহাজ দিয়ে যে সেন্ট মার্টিন যেত তো শুক্রবার থেকে সেই জাহাজ চলাচল বন্ধ করেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে তবে কক্সবাজার থেকে যেতে পারবেন জাহাজ যোগে সেন্ট মার্টিনে তো লাবণী কক্সবাজার থেকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ ধন্যবাদ সৌরভ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক সীমান্তের সবশেষ খবর জানাতে কক্সবাজার থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী সৌরভ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকট যেন বাংলাদেশকে দুর্ভোগে না ফেলে সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রেও সতর্ক অবস্থানে ঢাকা এ কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন আকাশপথে বিজেপি সদস্যদের ফেরত পাঠানোতে অগ্রাধিকার দিলেও শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারের আগ্রহে বেছে নেওয়া হয় সমুদ্রপথকে আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ সংঘাতে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বাড়ছে বাংলাদেশে এগারো লাখের বেশি আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব যোগ হচ্ছে আশ্রয় চাওয়া বিজেপি ও সেনা সদস্যদের সংখ্যা যা এখন বেড়ে তিনশোর বেশি বাড়ছে সীমান্ত নিরাপত্তা হুমকিও এ নিয়ে করণে ঠিক করতেই আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠক হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেখানে দ্রুত সময়ের মধ্যে আশ্রিত মিয়ানমার বাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠাতে কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় আশু করণীয় যে বিষয়গুলো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তাদেরকে কিভাবে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেটাই আমাদের মেইন আলোচ্য বিষয় ছিল আশ্রিতদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে চলছে আলোচনা তবে বাংলাদেশ আকাশপথ সমর্থন করলেও মিয়ানমারে যাওয়া নৌপথ জানান পররাষ্ট্র সচিব আমাদের প্রিফার্ড অপশন হচ্ছে যদি বিমান পথে যাওয়া যায় তবে ওনারা সমুদ্র দিয়েও বিষয়টা হয়তো আলোচনায় তুলবেন বলে আমরা ভাবছি তো যেটাই হোক যেটা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ হয় এবং যেটা দ্রুততম সময় করা যায় সেটাই আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে মাসুদ বিন মোমেন বলেন সংঘাতের মাঝে আশ্রয়ের কারণে সরকারের ভূমিকা নিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নেই জানান সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার নেপিটোতে যোগাযোগ আছে ঢাকায় তাদের যে রাষ্ট্রদূত আছে তার সাথে যোগাযোগ আছে সুতরাং আমরা এই মুহূর্তে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দেখছি না তবে গ্রাউন্ড সিচুয়েশন তো ভিন্ন এখানে আমরা জানি যে আরাকান আর্মি তারা একটা আর্মড কনফ্লিক্টে জড়িত আছে এই মুহূর্তে বাট আমরা যেটা স্পষ্ট করে সবাইকে বলতে চাই যে তাদের আভ্যন্তরীণ যে সমস্যা বা সংকট সেটার স্পিল ওভার এফেক্ট যেন আমরা না ভোগ করতে হয় বা না পোহাতে হয় সেটাই আমাদের কাম্য এরই মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সব পক্ষের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ সুষ্ঠু সমাধান চায় বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেও কেয়ার করছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 
कथा बोलें तीनी बांदरबाने नाइकों छोड़ी थे बांग्लादेश म्यांमार शिमांतो औरोक्कित हुए पड़े थे शेखरे बांग्लादेश के नागरिक रा चरम निरपत्ता हिनोताई मने एटी तादेव नतो जानूर आरक्त बोझिस्तो एक दिक्कत आमदेव की बोले जे उत्तर पश्चिम शिमांतो आरक्त दिक्कत ये बारमा होच्छे पूर्व शिमांतेर उपासारिक मेडिकल बोर्ड के शिद्धांत तो ओनो जाए जरूरी शास्त्र पुरी कर जो नो आज हाश पता लेने आ होगे बीएनपी चुर पर्सन खाली तो चिया के बिकल शार्ट टाइगर शाने बाशा फिरोजा थे के राजधानी एवर केयर हाश पता ले ना आ होगे ताके पाँच मास हाश पता ले थे के बाशा फिरा पौर आबारो शास्त्र पुरी का कोड़ते हाश पता खालदाजिया उन्नतो चिकित्सक जोनों खालदाजिया के विदेश नीते तार पूरी बात थे के शॉर्ट करे काटे एकाधिक बार आवेदन करा होले ओनु मोती मेले नी जी ऑर्फनेस ट्रस्ट दूर नीति मामला है 2008 शाले 8 फ़ेब्रुअरी 5 बहुत छोरे शाज़ा है खालदाजियार इर पर दफ़ाय दफ़ाय तार मुक्तिर मेयाद बारा � शंकरोकी तो नारियाँ शुने अवा मिली गे मोनोनोन फॉर्म बिक्री और जामर शेष दिन आज शकल दोष्ट थे के बंगो बंधु एविनी वे अवा मिली गे केंद्रीय कार्य चलाए थे के शेष दिन एर मोनोनोन फॉर्म बिक्री चल से बुधवार पांच शो बाईस ची मोनोनोन फॉर्म बिक्री करा है और आगे दिन बिक्री करा है आठ शो दोष्टी मोनोनोन फॉर्म बिक्री घिरे डॉलर केंद्रीय कार्यलय बिराज कर चुके उत्सव में इस तबे चालू चित्र शहो विभिन्न अंगों ने अनेके दौड़ छापे विरोधी प्रकाश कर चुके अनेके तारा बोले चुके डॉल जानो तैगी देर मूल्य उन करे बंगाल बंदर शपने शुनार बंगला एवं मान्य पुधन मंत्री स्मार्ट बांग्लादेश उपनित होते ये पीछे पर जनगुस्ती के आरोप बेशी काज करे तादर के शाबलम भी करे देश रुन्नान कर्म कंडे तादर उंगशी दरित तो अर्जुन आमी बाराते पार बो आमी महिला महिला तेर ओढ़ीकर नहीं एवं आमर अलगा रुन्ना एनर जन्नो एवं आमदेर अलगा जे ओबोहिली तो जोनो गोना चे तादर पशे काज करते चाए रास्ता गटे रुन्ना � आशा करी जे आमर सिविटा नेत्री हाथे गेले आशा करी उन्हीं आम के मूल लाइन कर बे मोनोनोन फॉर्म बेचा के ना शोभोशेश खबर जानते हैं आवामी लीगर केंद्रीय कार्य चला थे के शोरशुरी जुकत होते हैं ना मध्य शहर कुर्बी हसन महमूद हसन मोनोनोन फॉर्म बिक्री की तो था आज अपने काट से ज़्यादा कीन तेज अच्छा तारा की बोल लाभुने अपने के धनुबाद अपने जवान का बोल सकें जैसे शौकल थे कि ऐसे ले मनोनयन फॉर्म शुरू हो है इसके तृतीय दिन में तो एवं आज के बिकल चार टा पोर्ट जन तो मनोनयन पत्रो ऐसे ले जमा दिया जाए एवं तीन टा पोर्ट जन तो मनोनयन पत्रो शंकरोकन करा जाए ये रागे दुपुर एक टा थे कि दो टा पोर्ट जन तो रो करें चलें ये तालिका ऐसे लाभ मिले के केंद्रीय नेत्रिब्रिंदों से जमान रहे से महिला लाभ मिले के वो जुबो महिला लाभ मिले के अनेक नेत्रिब्रिंदों से तारा किंतु ऐसे ले मनोनयन पत्रों शंकरों करें चलें ये बायरो किंतु विभिन्न समाजे ऐसे ले अनेक जायगत थे के नारी रा किंतु ऐसे चिंतारा मनोनयन पत्रों श शंकुदे देते चाहिए बंग आम्रा एक ने जामों देख सिलाम जब विभिन्नो अंगों शंकुटन नेत्री बिंदो रोए से ते मुने अनेक नारी शोध शोधारा रोए से दिर्गो धीन दोरे आवामली के विभिन्नो पर जाए राजनीति शंके शंप्रिक्त बंग राजपुते थे के तारा जा विभिन्नो धरों ने कार्यक्रमों शुग्रुन निर्देशन � कोड़े सीने बोंग तो अबे शाधारों जिस शब्ब अब अमेरिकी के नेत्री तारा बोल सें जे एबार जेहुतो 
সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা আসনে মনোনয়ন দিতে পারবে আওয়ামী লীগ কারণ হচ্ছে গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটি গত সাত তারিখ সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের সবচেয়ে সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা রয়েছে এবং এর আপনি পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে দুইটি মাত্র জাতীয় পার্টি পাচ্ছে এবং আটচল্লিশটি সেখানে আওয়ামী লীগ দিতে পারবে যদিও বাষট্টিটি সংরক্ষিত স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন কিন্তু যেহেতু এককভাবে আওয়ামী লীগ এখানে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে ফলে আটচল্লিশটি আসন কিন্তু তারা দিতে পারবে এবং বিশাল সংখ্যক কিন্তু মানুষকে খুশি করা যাবে যদিও এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা আছে সেখানে নিশ্চিতভাবে অনেকেই বাদ পড়বেন কিন্তু তারা চাচ্ছেন যে আসলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাদেরকে যোগ্য মনে করবেন তাদেরকে আসলে সংসদে যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন এবং আমরা দেখছি যে সকাল থেকে যেহেতু ভিড় এখানে রয়েছে এবং তারা কিন্তু অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আসছেন এবং আমরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে যদি নেত্রী তাদেরকে নাও দেন তারপরেও তারা খুশি এবং তিনি তারা আশা করছেন যে আওয়ামী লীগের যে উন্নয়নের ধারা গত তিনটি সংসদে নির্বাচনে তারা বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সরকার গঠন করছে তারই উন্নয়নের সে ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতেই তারা কিন্তু সংসদে আসতে চান এবং নারীদের বিশেষ করে যে সব দাবি দেওয়া রয়েছে সেগুলোকে তারা সংসদে উত্থাপন করার জন্য এখানে সংসদে যেতে চান বলে আমাদেরকে এখানকার যারা আজকে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন এবং জমা দিয়েছেন তারা বলছিলেন তো লাবনি এই ছিল আমার কাছে সব জিনিস করেছে এখানকার ধন্যবাদ হাসান আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক মনোনয়ন ফর্ম বেঁচে কেনার সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আমাদের সহকর্মী এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা বন্ধের মধ্যেই পাকিস্তানে চলছে ষোলোতম জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চরম অনিশ্চয়তা অস্থিরতা আর সহিংসতার মধ্যে দেশ জুড়ে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সকালে কারাগারে বসেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে নওয়াজ শরীফের পিএমএলএন ও পিটিআই এর মধ্যে বিস্তারিত লুৎফর কবিরের প্রতিবেদনে মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানে চলছে জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকাল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন ভোটাররা এবার পাকিস্তানের বারো কোটি আশি লাখ ভোটার তাদের পরবর্তী সরকার কারা গঠন করবে তা নির্ধারণেই চলছে ভোট গ্রহণ পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের আইনসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এদিন একজন ভোটার দুটি করে ভোট দিচ্ছেন একটি জাতীয় আইনসভার জন্য অপরটি প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের মূল লড়াইটা হচ্ছে নওয়াজ শরীফের পিএমএলএন ও কারাবন্দি ইমরান খানের তেহরিক ই ইনসাফ পিটিআইয়ের মধ্যে বিলাওয়াল ভুট্টোর দল পিপিও রয়েছে শক্ত অবস্থানে তবে দলীয় প্রতীক ব্যাট হারানোয় স্বতন্ত্র হয়ে লড়ছেন তার দলের প্রার্থীরা তোষাখানা সহ বেশ কয়েকটি মামলায় সাজা পাওয়ায় আদিয়ালা কারাগারে বন্দী ইমরান খান কারাগারেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনের প্রতিবেদনে জানা গেছে ইমরান ও তার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সকালেই ভোট দিয়েছেন এদিন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন নওয়াজ শরীফও ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে পাকিস্তান জুড়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা এ অবস্থায় সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকার পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় পরিষদে এবার তিনশো ছত্রিশটি আসন এর মধ্যে সরাসরি নির্বাচন হচ্ছে দুশো শিশুটি আসনে বাকি সত্তরটি সংরক্ষিত আসন এর মধ্যে ষাটটি সংরক্ষিত নারী আসন আর সংখ্যালঘু আসন দশটি গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মোট সতেরো হাজার আটশো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এর মধ্যে বারো হাজার ছয়শো জন লড়ছেন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বাকি পাঁচ হাজার একশো জন লড়ছেন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দর্শক পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের আরও খবর জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী অন্য কর্মকার অন্যায় ভোট গ্রহণের সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ লাবুদি দর্শক আমরা সবাই জানি সকাল আটটা থেকে পাকিস্তান সময় সকাল আটটা থেকে দেশটির ষোলোতম জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং 
পাকিস্তান সময় অনুযায়ী বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই ভোট গ্রহণ চলবে এখন পর্যন্ত আমার হাতে যে তথ্যগুলি এসেছে আমি সবার আগে যেই আপডেট তথ্যটি দর্শককে জানাতে চাই সেটি হচ্ছে পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সব ধরনের মোবাইল সেবা এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এক প্রকার বলতে গেলে পাকিস্তানকে গোটা বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে এরকম একটি খবর আমরা পেয়েছি এবং এ কারণে সেখানে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক যে সব সাংবাদিকরা সেখানে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত আছে তারা আসলে খুব বেশি তথ্য তারা সেখান থেকে জানাতে পারছে না যেহেতু ইন্টারনেটের একটা ইন্টারনেট সংযোগ সেখানে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে এছাড়া আমার হাতে আরেকটি তথ্য সেটা হচ্ছে ইমরান খান পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারাবন্দী ইমরান খান তিনি কিন্তু কারাগারে বসেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তিনি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এই তথ্যটি আমরা হাতে পেয়েছি এছাড়াও সকাল পাকিস্তান সময় সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হলো আমাদের কাছে থাকা তথ্য বলছে সেখানে আসলে ভোটার উপস্থিতি কিন্তু দর্শক খুব একটা চোখে পড়ছে না এবং সবচেয়ে কম ভোটার উপস্থিতি সেটা আমরা জানতে পেরেছি পাকিস্তানের করাচিতে সেখানে হচ্ছে ভোটার উপস্থিতি সবচেয়ে কম এছাড়াও পাকিস্তানের এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছে শতাধিক দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষণ সংস্থা তারা কিন্তু সকাল থেকেই দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রদেশের তারা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে তারা ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করছেন এছাড়াও আমি আগেও বলেছি আরেকবার দর্শককে একটু জানাতে চাই যে আজকের এই নির্বাচনটি কিন্তু মূলত প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ দুটি নির্বাচন একসাথে হচ্ছে অর্থাৎ একজন ভোটার ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তিনি কিন্তু ভোট দিচ্ছেন দুটি করে ভোট দিচ্ছেন একটি জাতীয় পরিষদের জন্য এবং আরেকটি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য এবং এই নির্বাচনে মোট ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা যদি আমি বলি সেটি হচ্ছে বারো কোটি আশি লাখ দর্শক এক্ষেত্রে আমি আরেকটা তথ্য একটু আপনাদেরকে জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যে বারো কোটি আশি লাখ ভোটার মধ্যে পাকিস্তানের তরুণ ভোটারের সংখ্যা কিন্তু সাড়ে পাঁচ কোটি এবং আরও স্পষ্ট করে বললে এই সাড়ে পাঁচ কোটির মধ্যে প্রথমবার যারা ভোট ভোটার হয়েছেন সেই সংখ্যাটি আসলে সোয়া দুই কোটির একটু বেশি এবং আমরা যদি পাকিস্তানের বিগত আটটি নির্বাচন যদি আমরা একটু দেখি সেক্ষেত্রে একটি তথ্য বলছে যে পাকিস্তানের তরুণ ভোটারদের ভোটার উপস্থিতি বা ভোট দেওয়ার যে হার সেইটি আসলে সাধারণ বা মানে মোট ভোটার উপস্থিতির চেয়ে তরুণ ভোটারদের ভোট পড়ার হার কিন্তু যথেষ্ট কম এবং বিগত আটটি নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের ভোট পড়ার হার ছিল একত্রিশ শতাংশ এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে পাকিস্তানের তরুণ ভোটার আসলে যেটি আমরা বিগত কিছুদিন ধরে হচ্ছে আমরা পাকিস্তানের বিভিন্ন তথ্য হচ্ছে আমরা সংগ্রহ করেছি নির্বাচন নিয়ে আমরা যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি সেখানে আসলে একটি বিষয় পরিষ্কার পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্ম আসলে পাকিস্তানের এই যে নির্বাচন প্রক্রিয়া বা এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই নির্বাচনটির ব্যাপারে আসলে তাদের আগ্রহ কিছুটা কম এছাড়াও দর্শক আরেকটা তথ্য আমি আপনাদেরকে জানতে চাই সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিটিআই নেতা ইমরান খান তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে কারাগারে আছেন এবং নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আসলে তাকে তিনটি মামলায় তাকে আলাদা সাজা দেয়া হয় এবং তিনটি মামলায় তাকে সর্বোচ্চ একত্রিশ বছর পর্যন্ত সাজা দেয়া হয়েছে এবং এ কারণে কিন্তু এই নির্বাচনে আসলে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে লড়ছে তার দল পিটিআই যাদেরকে বলা হচ্ছে পাকিস্তান এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় রাজ বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শুধু তাই নয় তাদের যে নির্বাচনী প্রতীক ছিল ব্যাট প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট প্রতীক এই প্রতীকটিতেও কিন্তু তাদেরকে হচ্ছে বাতিল বাতিল করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যাট প্রতীকে নির্বাচন করতে পারছে না পিটিআই যে সমস্ত প্রার্থীরা তারা স্বতন্ত্র হয়ে এই নির্বাচনে লড়ছে এবং এই কারণে পিটিআই নির্বাচনে লড়লেও তারা আসলে অনেকটাই কোণঠাসা অবস্থানে মধ্যে রয়েছে এবং এই এক এরকম এক ধরনের একটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই কিন্তু এই নির্বাচনটি হচ্ছে এবং সাধারণভাবে আমরা যেটি জানতে পেরেছি বা বিগত কিছুদিনের আমাদের যে পর্যবেক্ষণ এই পর্যবেক্ষণ বলছে যে নওয়াজ শরীফের যে দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পিএমএলএন মূলত তাদের সঙ্গে পিটিআইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আমরা এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই মূলত এই দুটি দলের মধ্যে এবং যেহেতু পিটিআইয়ের নেতা ইমরান খান কারাগারে এবং তাদের প্রার্থীরাও যেহেতু স্বতন্ত্র হয়ে লড়ছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই পিএমএলএন এর চেয়ে পিটিআই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে এবং নির্বাচন আসলে কত শতাংশ বা কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে এবং বুথ ফেরত জরিপে আসলে কাদের পক্ষে ভোটের পাল্লা ভারী সেটি জানতে হলে আমাদেরকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছটা নাগাদ পাকিস্তানের এই ভোট গ্রহণ শেষ হবে এবং 
তখন হয়তো আমরা আপনাদেরকে আরেকটু বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারব যে ভোটের গতি প্রক্রিয়া আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এবং কাদের দিকে পাল্লা ভারী দর্শক এখন পর্যন্ত বার্তা কক্ষ থেকে এই ছিল আমার কাছে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সবশেষ ধন্যবাদ অনয় আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা পরবর্তী সংবাদে হয়তো আবার আপনার সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ নির্বাচনের আরও তথ্য আমাদের দর্শকদের জানানো চেষ্টা করব টাকা পয়সার লেনদেন নয় মাদক ব্যবসার অবাধ সুযোগ দিতেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটনা হয়েছে এ ধরনের ঘটনা খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে হর হামেশা ঘটছে বলে জানিয়েছে র্যাব বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ব্রিফিং করে র্যাব জানায় বুধবার রাতে রাজধানীর ফার্ম গেট ও নৌকা থেকে ধর্ষণের ঘটনার হোতা মামুনুর রশিদ মামুন ও সহায়তাকারী মুরাদকে গ্রেফতার করে র্যাব গ্রেফতারকৃত মামুন যিনি কিনা এই পর্যন্ত চারবারের অধিক কারাভোগ করেছেন এবং যার বিরুদ্ধে আটটির অধিক এই ধরনের মাদক মামলা রয়েছে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন সেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে বটতলা মার্কেট যে এলাকাটা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং পাশাপাশি এই মোশারফ হল এবং বঙ্গবন্ধু হলের সামনে তার মূল ব্যবসা ছিল মাদক ব্যবসা গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শাহিনুর রহমান শাহিন শাহিন আন্দোলনের সবশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানাবেন লাবনী আপনাকে ধন্যবাদ আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মুরাদ চত্বর এই মুরাদ চত্বর আপনাকে জানাই যে সকাল থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি যে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কিন্তু তারা কিন্তু দর্শন বিরোধী যে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং এবং মৌন মিছিল করেছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা কিন্তু যে ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি যে দর্শনের যে ঘটনা প্রত্যেকটা আসামিকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সাধারণ ছাত্রদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তারা যে দ্রুত সময়ের মধ্যে যাতে বিচারটা সম্পন্ন করা হয় আমরা এখন যাব কিছু সাধারণ ছাত্রের সাথে কথা বলার জন্য যে এই যে কয়েকদিন আগে যে দর্শনের ঘটনায় এ আগেই চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে আবার গতকালকে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে এখন তাদের কি আপনার আশাবাদ কি করতেছেন প্রতিবারই দেখা যায় এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে হচ্ছে আমরা শুনি গ্রেফতারের নিউজ শুনি বা বিভিন্ন ধরনের নিউজ শুনি কিন্তু প্রসিডিউরটার মধ্যে কয়েক স্টেপ গিয়ে দেখা যায় সঠিক বিচারটা আর হয় না তো সেক্ষেত্রে বারবার এই ঘটনাগুলো ঘটার কারণ তো অবশ্যই এটা তারা সঠিক বিচার পাচ্ছে না দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাচ্ছে না তো এবার আমরা চাই বিষয়টা ডিফারেন্ট হোক প্রশাসন যাতে আর এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন না হোক আমাদের আমাদের সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে তো আমাদের ইচ্ছা করে না যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধরনের মিছিল করতে বা এসব কিছু করতে তো চাচ্ছি যাতে এবার আসলেই তারা একটা এক্সাম্পল গ্রেপ্তার হয় বা দণ্ড নিয়মমূলক কোন কি শাস্তি হয় না বাট এমন একটা এক্সাম্পল আমাদের সামনে আসা উচিত যাতে একটা মানুষ যে কোনো ধরনের ছোট হোক বড় হোক একটা অপরাধ করার আগে যেন মিনিমাম দশ বার ভাবে যে আমি কি করছি তাহলে সেটা আমাদের সমাজের জন্য কিছু একটা এই এক্সাম্পলটা কাজে দিবে সেটা আমি মনে করি তো শাস্তিটা তো অবশ্যই কাম্যায়ন সেটা দণ্ড নিয়মমূলক হতে হবে সেটাই আমার মনে হয় এরকমই হওয়া উচিত আমরা কিন্তু বিভিন্ন ছাত্র শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি তাদের কিন্তু একটাই মতামত যে দ্রুত সময়ের মধ্যে যাতে বিচারটা সম্পন্ন করা হয় এই ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাবনী ধন্যবাদ শাহিন আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শাহিন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় মহিলা কওমি মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে বুধবার রাত আটটার দিকে এই ঘটনা ঘটে বাসায় ফেরার পর পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে দ্রুত ধর্ষককে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুল আলম আইএমএফের দেয়া প্রায় সব শর্ত পূরণ করেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ভালো করছে বলেও মনে করে সংস্থাটি সকালে সচিবালয়ে বাংলাদেশে আইএমএফ এর আবাসিক প্রতিনিধি জয়ন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ কথা বলেন অর্থমন্ত্রী বলেন তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের আগে মার্চে আইএমএফ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসবে তারা দেখবে সবকিছু ঠিকমতো হচ্ছে কিনা 
পরীক্ষায় পাশ করলে বাংলাদেশ তৃতীয় কিস্তির ঋণ পাবে কয়েকটি দুর্বল ব্যাংকে একসাথে করা বা ভালো ব্যাংকের সাথে একীভূত করার বিষয় আইনে আছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন তবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক चलते ही मिट कर আসন্ন রমজান উপলক্ষে চাল চিনি ভোজ্য তেল ও খেজুরের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়েছে সরকার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর বৃহস্পতিবার এনবিআর চেয়ারম্যানের সই করা পৃথক চারটি আদেশে এ তথ্য জানানো হয় এদিকে নির্ধারিত দামে এসব পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে বাজার তদারকি কঠোর করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি হুঁশিয়ার করেন কার সাজি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না আগামী রমজানকে কেন্দ্র করে আমাদের ভোজ্য তেল চিনি খেজুর এবং চালের যে শুল্ক সেই শুল্কটা কমানের যে নির্দেশনা সেটা জারি হয়েছে উৎপাদনকারী আমদানকারী যারা আছেন তাদেরকে বলবো এবং বিক্রেতাদেরকে দ্রুত যে মালামালগুলি এখনো ট্রানজিটে আছে সেগুলো দ্রুত খালাস করে এটার বাজারজাত করার জন্য যাতে এই ডিউটির সুবিধাটা সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে যায় পরিবেশের জন্য কাজ করতে প্রকল্পের আশায় বসে না থেকে সরকারি বা নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী সকালে রাজধানীর পরিবেশ অধিদপ্তরে বায়ু দূষণ রোধে নতুন প্রকল্প এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটি ট্রান্সফরমেশনের পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে বলেও জানান তিনি ঢাকা শহর বায়ু দূষণে অধিকাংশ সময় তালিকার শীর্ষে থাকে তাই এ প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি বলেও জানান পরিবেশ মন্ত্রী আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে আমি এটা আমি বাংলাতেই বলছি যে আমরা সব সময় যখন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমরা প্রকল্পের জন্য বসে থাকি প্রকল্প আসবে তখন আমরা এই কাজ করব আমাদের কিন্তু সেই মন মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যেটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের জন্য জরুরি প্রয়োজন হলে সরকারের নিজস্ব অর্থায় না আমরা সেগুলো করব কারণ আমি এই বেস্ট প্রকল্পের কথা অনেক দিন ধরে শুনছি যখনই কোনো একটা ইস্যু বলা হয় আমাদের একটা প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পের আওতায় এটা হবে সো ওই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই আমাদের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলো আছে উইংগুলো আছে তারা তাদের প্রকল্প দিবে এবং এখানে যেহেতু আমরা শুরু হওয়ার আগেই আমরা পিছিয়ে আছি शुक्रवार अवस्थान करते हैं साधारण धर्मपान मुसल्लम मैदान इसे खिता खिता अवस्थान नहीं साधारण मुसल्लि
ধন্যবাদ নজরুল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক আগামী কাল শুরু হচ্ছে বিশ্বস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব এটা অংশ নিতে এর মধ্যে টঙ্গীর তুরাকতীরে জড়ো হয়েছে মাওলানা সাদের অনুসারীরা সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী 2023-24 শিক্ষা বর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা আগামী কাল অনুষ্ঠিত হবে এই বিষয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শামন্তলাল সেন সকালে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি 10 জানুয়ারি 2024 হতে মেডিকেল ভর্তি কোচিং সেন্টার সমূহ বন্ধে নির্দেশনার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মোবাইল কোড পরিচালনার মাধ্যমে অফলাইন কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হয়েছে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র ও বল পয়েন্ট কলম ব্যতীত অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে মেটাল ডিটেক্টর পাশাপাশি আরচয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবেশের বিষয়টি তদারকি করা হবে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার অসদাচরণ প্রতারণা গুজব ছড়ানোর সাথে জড়িত কাউকে চিহ্নিত করা গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা করে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে শিল্পকলা একাডেমিতে শেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হলেন অভিনেতা আহমেদ রুবেল বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে ঢাকা থিয়েটারের উৎসুকে লাশবাহী ফ্রিজারে করে শিল্পকলা চত্বরে আনা হয় আহমেদ রুবেলের মরদেহ একে একে প্রত্যেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন অনুরাগী ও সহশিল্পীরা ঢাকা থিয়েটার ছাড়াও আহমেদ রুবেলকে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাতে আসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপকমিটি গ্রাম বাংলা থিয়েটার অভিনয় শিল্পী সংঘ সংসদ এবং চিত্রনায়ক ফেরদৌস বুধবার সন্ধ্যায় বসুন্ধরা শপিং মলের বেসমেন্টে গাড়ি থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন রুবেল পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিতে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন কালকে যেন পিয়ারার সুভাষে সবাই যখন তাকে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন উনি নিজেই সুভাষ ছড়িয়ে আমাদেরকে হতবাক করে স্তব্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন তার আত্মার শান্তি কামনা করি এরকম একজন অভিনেতা অদ্ভুত ধরনের চরিত্রে মানিয়ে যায় এরকম অবয়ব এরকম অভিনয় এরকম ভয়েস এটা তো রিপ্লেসেবল না রুবেল ভাই বেঁচে থাকবে পেয়ারা সুভাষে রুবেল ঝাল বেঁচে থাকবে গেরিলাতে তার অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে মুগ্ধ করবে তার ভালো ভালো বেশ কিছু কাজ রয়ে গেছে বিশেষ করে জাতির জনক তিনি অসাধারণ একটি সিনেমাতে অভিনয় করেছেন আমি তার শোক সন্তুষ্ট পরিবারের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি তার আত্মার জন্য আমরা সবাই দোয়া করব আবারও দেশের বাইরের খবর গাজায় হামাসের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের শর্ত মানা অসম্ভব জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আগামী এক মাসের মধ্যে উপত্যকায় তার বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় হবে বলেও দাবি করেন তিনি তবে অবরুদ্ধ গাজায় বর্বরতা চালানোর লাইসেন্স ইসরায়েলকে দেয়া হয়নি বলে হুঁশিয়ার করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তিনি বলেন গত সাত অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা ছিল অমানবিক কিন্তু গাজায় সহিংসতা চালানোর অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি এই বক্তব্যের আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন সাত অক্টোবরের পর থেকে এই নিয়ে পঞ্চম বারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফর করলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 